हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका करंट अफेयर के हमारी स्थिति में जिसमें हम आपको करंट अफेयर जो बेसिक किस में करवाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ओके क्योंकि तो आपको भी पता है जब आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें क्या होता है ऑप्शन होते हैं और जब हम उसको रियल टाइम में अटैम्प्ट करते हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है फ्रेंड्स वो क्या आती है कि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं तो इसी चीज को दूर करने के लिए जो मैं आपको करंट अफेयर करवाऊंगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेगा और उसके जो ऑप्शन है वो भी कुछ इस हिसाब से बनाऊंगा जो आपके रियल एग्जामिनेशन में होते हैं ओके ओके okay, तो जो हम करंट फेयर आपको करवाएंगे उसमें सबसे जो तीन सोर्सेज को हम कवर करेंगे जिसमें आपका पी आई भी रहेगा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर रहेगा और द हिंदू न्यूज पेपर रहेगा ओके okay? अब देखिए फ्रेंड्स ये जो तीन सोर्सेज हैं ये काफी इनफ रहेंगे करंट फेयर के लिए ओके okay? कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो बोलते हैं कि हम तो सात आठ रिसोर्सेज से जो है करंट फेयर करना चाहते हैं ओके देखिए नो प्रॉब्लम वो आपकी इच्छा है बट जो ये मैं आपको तीन रिसोर्सेज से जो करवाऊंगा वो आपको इस हिसाब से करवाऊंगा जो कि आपके स्टैटिक ओके डायनेमिक हर एंगल से जो आपके करंट अफेयर में कवर करवा दूंगा ओके तो मैं आशा करता हूं कि इससे प्रीवियस जो भी हमने लेक्चर्स लिए हैं अभी तक करंट अफेयर के आपने उस सारे लेक्चर्स को देख लिया होगा ओके तो चलिए आज का काम स्टार्ट करते हैं तो आपका जो आज फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है कि आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी जो बनानी है ओके वो दो और दो में दो टारगेट लिए हैं ओके तो आपको वो टारगेट बताना है कि वो कौन कौन से टारगेट ओके कि 2022 तक कितना टारगेट अचीव करना है और 2030 तक कितना तो आपका आंसर जो ऑप्शन है वो ए है 165 सिक्सटी और 220 ट्वेंटी गीगावाट यानी कि जो फर्स्ट जो गीगावाट है यानी कि वो किसके लिए 222 के लिए ओके और जो दो सौ बीस है वो किसके लिए दो के टारगेट के लिए ओके तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका 175 सेवेंटी एंड 450 फिफ्टी ऑप्शन सी है 225 सौ पच्चीस गीगा वाट एंड फोर फिफ्टी ऑप्शन डी है ओनली बी एंड ऑप्शन ई है बोथ बी एंड डी तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ई और मैं आपको एक बार ऑप्शन ई दिखा देता हूं क्योंकि इसमें मैंने कुछ ट्रिक लगाई थी देखिए ऑप्शन ई क्या कहता है बोथ बी एंड डी ओके देखिए बी क्या है ठीक है अब डी क्या कह रहा है ओनली बी यानी कि कह तो ये भी वही रहा है यानी कि बी यही है ओके बट अब ये देखिए हम क्या करते हैं जब एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हैं तो हमसे हमसे क्या गलती होती है कि हमें पता था कि हाँ ये यही आंसर है यही आंसर है ओके उसकी चक्कर में हम क्या करते हैं बाकी ऑप्शन को फिर निगलेक्ट कर देते हैं कि हमें जो आंसर पूछा गया वो यहाँ पे आ गया मैंशन है बट आप एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखो ये कि डी ऑप्शन को देखो यहाँ पे तो यही लिखा है कि ओनली बी ओके यानी कि यही चीज इसने दोबारा रिपीट कर दिया कि आंसर ये है और लास्ट ऑप्शन कहते हैं कि ये बी एंड डी दोनों ही इसके आंसर है ओके अब इससे होगा क्या फ्रेंड्स हम बेसिक से ये तो कर देंगे ठीक है बट अगर आपने इसको निगलेक्ट कर दिया और सबसे बड़ा इस चीज को आपने देखना ही नहीं है ठीक है तो आप क्या करोगे इसको टिक कर दोगे तो इससे होगा क्या आपका आंसर गलत काउंट में आ जाएगा ओके बोल दो आपका आंसर ठीक है बट ये भी तो ऑप्शन है ना तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमें एग्जाम्स में देखनी है ओके चलिए जैसे कि आपको पता है कि दो में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आपकी पेरिस क्लाइमेट में जो हुई थी उसमें क्या बोला था कि हम 2022 तक जो है 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे किससे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं यानी जिसमें आपके विंड एनर्जी आ जाती है सोलर एनर्जी आ जाती है ओके एंड हाइड्रो हाइड्रो एनर्जी आ जाती है तो अब यू एन यानी कि जनरल असेंबली जो हुई थी यूनाइटेड नेशन की अभी न्यूयॉर्क में उसमें उन्होंने क्या बोला था कि ट्वेंटी तक हम फोर फिफ्टी अचीव कर लेंगे बाय रिन्यूएबल सोर्सेस ओके तो ये इंपॉर्टेंट डेटा था आई होप इसको आप याद रखेंगे क्योंकि देखिए फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है टू हो सकता है ट्वेंटी थर्टी का पूछ सकते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी का पूछ सकते हैं ये ये भी पूछ सकते हैं कि कि जो ट्वेंटी थर्टी का जो टारगेट हो किस ईयर में डिक्लेयर किया गया ओके तो वो हुआ है ट्वेंटी नाइनटीन में ओके ओके सो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आपका कि फेसबुक ने अपनी कौन सी डिजिटल करेंसी जो है अभी लॉन्च करने का उन्होंने प्लान किया ओके आपका आंसर आंसर है ए लॉइन बी स्कॉर्पियो सी लिब्रा डी एरिस एंड ई इनमें से कोई भी नहीं तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये आई होप इसका आंसर पता भी होगा इसका आंसर है ऑप्शन सी देखिए अभी ये रिसेंटली न्यूज में भी था कि फेसबुक जो है अपनी एक डिजिटल करेंसी निकाल रहा है जिसका नाम होगा लिब्रा अब देखिए फ्रेंड्स लिब्रा ये क्यों निकाल रहा है फेसबुक के जो सीईओ है ओके फाउंडर है उनका क्या कहना है मार्क जो का मार जुकर बर्ग का कि हम जो लिब्रा निकाल रहे हैं उससे क्या होगा जैसे फेसबुक मान लो इंडिया में जो यूज कर रहे हैं और यूएस में जो यूज कर रहे हैं ओके मान लो एक 
फेसबुक यूजर जो इंडिया वाला है जो पेमेंट करना चाहता है फेसबुक के थ्रू ही यानी फेसबुक पे हमारा आप ये कह सकते हो अभी आप देख रहे होंगे फेसबुक वालों ने क्या किया हुआ है प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रखे हैं कि अगर आप उसको मार्केट मतलब वहां से शॉपिंग भी कर सकते हो तो मान लो आपको यूएस के कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया ओके तो अब आप उसकी जो पेमेंट करोगे वो क्या करोगे आप डिजिटली पे कर दोगे लिब्रा की फॉर्म में ओके उस कस्टमर के पास वो चली जाएगी ओके तो इससे क्या होगा कि जो भी फेसबुक के कस्टमर्स होंगे यानी कि जो भी आपके यूजर्स होंगे फेसबुक के उनको क्या होगा एकदम इजी रहेगा पेमेंट करने के लिए ओके अदरवाइज क्या होगा उस उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है अगर हम रुपये या डॉलर में देखते हैं तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ओके उसके बाद उसको फिर ट्रांसफर किया जाता है उस अकाउंट में तो काफी वो काफी हैक्टिक रहता है वो तो इसलिए इसको दूर करने के लिए फेसबुक ने क्या है कि हम अपनी डिजिटल करेंसी निकालेंगे ओके और जिससे हमारे यूजर्स को काफी आसानी रहेगी तो स्टार्टिंग में क्या है कि फ्रेंड्स इसको 27 मेंबर्स ने सिग्नेचर किया था कि यस वी विल रन और हम इसे चलाएंगे ओके तो अब जो लिब्रा है इस पर जो यूएस की पॉलिटिशियंस है बाकी वर्ल्ड के जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने क्या बोला है कि फेसबुक अगर लिब्रा को रन करेगा तो वो तो अपनी मनमानी करेगा उसमें तो फेसबुक ने क्या बोला कि नहीं हम क्या करेंगे हम एक लिब्रा एसोसिएशन बनाएंगे ओके जो कि फेसबुक के अंडर काम नहीं करेगी वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा ओके और उसके 27 मेंबर्स जो उसको रन करेंगे अभी रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसके जो सिक्स मेंबर्स हैं वो इसको बॉयकॉट कर चुके होंगे यानी यहाँ से इसको छोड़ के जा चुके हैं तो अभी टोटल कितने मेंबर बचे हैं अभी 21, ओके अब जो मेंबर्स इंपॉर्टेंट जो बचे हैं अभी ओके उनमें कौन कौन है ऊबर है लिफ्ट है स्पोटिफाई है एंड यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जैसे कि वोडाफोन ओके तो वोडाफोन इंडियन कंपनी है फ्रेंड्स कहाँ की है ये ब्रिटेन की है ओके यूके की है ओके अब इसके बाद आती है कि ये जो काम करेगा लिब्रा वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करेगा वो करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ओके ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे ये इमेज लगा दिया है कि ये लिब्रा का कुछ साइन ऐसा रहेगा ओके अब यहाँ से देखिए ये जो है मास्टर कार्ड ओके और पेपल एंड वीजा ये जो है आपके इसमें से एग्जिट कर चुके हैं ओके तो ये ट्वेंटी मेंबर्स के नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसमें से सिक्स मेंबर्स जो है एग्जिट कर चुके हैं ओके ओके फोर्थ क्वेश्चन है आपका आपको ये बताना है कि इनमें से पोर्ट से रिलेटेड जो इंडिया में क्या करेक्ट है ओके ऑप्शन ए है कि इंडिया में 204 माइनर पोर्ट हैं ऑप्शन बी है कि इंडिया में 12 मेजर पोर्ट हैं ऑप्शन सी कहता है कि बोथ ए एंड बी ये दोनों ही सही हैं ऑप्शन डी कहता है कि ओनली ए सही है और ऑप्शन ई कहता है ओनली बी सही है ओके तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन सी ओके देखिए इंडिया में 12 टोटल मेजर पोर्ट्स हैं जो 204 जो है माइनर पोर्ट्स हैं अब ये न्यूज़ में क्यों था अभी गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया कि हम पावर ग्रिड और पावर डेवलपमेंट पोर्ट डेवलपमेंट का एक स्कीम निकालेंगे विद इन सिक्स मंथ्स में ओके तो जिससे ये इनका प्लानिंग क्या है कि ये जो है मान लो जैसे ये एक बड़ा पोर्ट है ओके अब यहाँ से क्या है ये एक शिप है जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ओके ये शिप यहाँ पर आई तो इसमें जैसे कंटेनर्स होते हैं वो ऑफलोड होंगे ओके और फिर यहाँ से इंडिया से भी तो कंटेनर्स यहाँ पे दोबारा जाएंगे ओके इस शिप के अंदर अब यहाँ पे मान लो ये कोई छोटा सा पोर्ट है जैसे इलाहाबाद हो गया ओके लखनऊ हो गया मान लो ऐसे छोटे छोटे पोर्ट हैं तो ये जो पोर्ट्स पे से जो सामान है ये ट्रक ट्रेन के थ्रू यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से ट्रक्स के थ्रू बाकी ऑल ओवर पार्ट में जाएंगे इंडिया के तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम इन छोटे पोर्ट्स को जो है इस हिसाब से बनाएंगे कि इनकी जो कनेक्टिविटी है बड़े पोर्ट्स के साथ अच्छी से बन जाए ओके तो अभी यहाँ पे मैंने आपकी रेफरेंस के लिए 12 मेजर पोर्ट्स जो उनके नाम लिख दिए हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पोर्ट या कौन से मेजर पोर्ट हैं तो ये 12 मेजर पोर्ट हैं ओके इनमें से जैसे अभी एक चेंज नेम चेंज हो गया दीनदयाल जो पहले इसका नाम क्या था कंदाला उससे पहले एक कमर जहाज जो अभी नाम रखा है पहले इसका नाम क्या था इन्नोर ओके तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से प्रीवियस नेम क्या थे इनके ओके उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपका कि आपको इंडिया और ओमान की ओमान की रिलेशनशिप में स्टेटमेंट बताने की कौन सी सही है देखिए ऑप्शन ये कहता है कि इंडियन एयरफोर्स अभी पार्टिसिपेट करी एज ए बायोलेटरल एक्सरसाइज के अंदर जिसमें रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान और इंडियन की एयर इंडियन एयरफोर्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे एक एक्सरसाइज में जिस एक्सरसाइज का नाम क्या होगा ईस्टर्न ब्रिज फाइव ओके ऑप्शन बी कहता है कि इससे पहले जो एक लास्ट एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम क्या था ईस्टर्न ब्रिज फोर ऑप्शन सी कह रहा है कि ओनली ए सही है ऑप्शन डी कह रहा है कि ओनली बी सही है और ऑप्शन ई कह रहा है बोथ ए एंड बी इज राइट ओके तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ई यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है देखिए 17 से 26 
इंडियन एयरफोर्स और जो रॉयल एयरफोर्स है ठीक है ओमान की वो दोनों सर्विस एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम होगा ईस्टर्न ब्रिज फाइव यहाँ पे ई एक्स का मतलब है फ्रेंड्स एक्सरसाइज ओके और ये कहाँ पे होगी बेस मसीरा में ओके जो कि कहाँ है ओमान में है अब यहाँ एक और खूबी है इस एक्सरसाइज की कि जो इंडिया का मिक ट्वेंटी नाइन है ओके वो फर्स्ट टाइम होगा कि जो इंटरनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा ओके आउटसाइड ऑफ द इंडिया इंडिया से बाहर और इससे पहले जो एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम क्या था ईस्टर्न ब्रिज फोर तो ये फ्रेंड्स कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि ये एक्सरसाइज जो है किस किस कंट्रीज के बीच में होती है ओके तो आपको देख लेना है अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपको मिलेगा एक्सरसाइज से रिलेटेड ये अभी मैंने आपके दोनों कंट्रीज के फ्लैग्स दिखा दिए कि ओके ये मैप है कि आपका ये देखिए ये ओमान है और ये इंडिया है ओके तो यहाँ से आपके इन दोनों कंट्रीज के बीच में क्या होगा एक्सरसाइज होगी एयरफोर्स की ये वहाँ के एयरफोर्स की क्या है लोग है ये हमारे इंडियन एयरफोर्स का लोग है ओके तो ये देखिए ये आपको देखा क्राउन तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं रॉयल क्योंकि वहाँ पे क्या है बीवी मोनार्की है ओके वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए क्या है यहाँ पे रॉयल बोला जाता है इंडिया में पहले भी रॉयल इंडियन एयरफोर्स बोला जाता था बट जैसे इंडिया आजाद हुआ तो वहाँ की जो इंडियन एयरफोर्स है उसके अभी सिर्फ बोलते क्या बोलते हैं हम इंडियन एयरफोर्स ना कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स ओके चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में देखिए कमांडर इन चीफ आपको पता है कि इंडिया में कौन होता है तीनों फोर्सेज के जो प्रेजेंट होते हैं अभी इंडिया के कौन है प्रेजेंट रामनाथ कोविंद और वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ पे भी वहाँ का जो सुल्तान है क्या है वो वहाँ का कमांडर इन चीफ है ओके उसके बाद करेंसी की बात आती है इंडिया की करेंसी क्या है इंडियन रुपी है और वहाँ की क्या है ओमानी रियाल है ओके एयरफोर्स चीफ कौन है इंडिया का तो अभी आपको पता है राकेश कुमार सिंह भदौरिया सेलेक्ट हुए और वहाँ के एयर वाइस मार्शल मटर बिन अली अल ओबिदानी ओके और फाउंडेड कब हुई थी एयरफोर्स इंडिया की हुई थी सॉरी यहाँ पे ये डाटा मिसमैच हो गया ये यहाँ पे आएगा ओके okay? और ये वाला डाटा यहाँ पे आएगा सॉरी फॉर ये थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक हो गया ओके नो प्रॉब्लम ठीक है और मोटो क्या है इंडिया का ये है नभम सब स्पर्शम दिप्तम ओके ये संस्कृत में ऑलरेडी ऐसे एज इट इज लिखा हुआ है आपने अगर यहाँ ऑब्जर्व किया होगा इसमें इमेज में ये देखिए नीचे लिखा हुआ ना नभम स्पर्शम दिप्तम ओके तो उसके बाद यहाँ पे इनका कोई मोटो नहीं है ओके क्योंकि ये किसके अंदर है डायरेक्ट रॉयल एयर उसके अंदर क्राउन के अंदर ओके ओके सिक्स क्वेश्चन आपका कि रिसेंटली इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो अभी पब्लिश हुआ वो कौन सी बॉडी ने किया ओके आपका ऑप्शन है ऑप्शन है ए आई एम एफ बी वर्ल्ड बैंक ऑप्शन सी नीति आयोग ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दी अबाउ कि इनमें से कोई भी नहीं तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन सी नीति आयोग ठीक है नीति आयोग ने कॉम्पिटेटिव इंडेक्स जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है वो किसके हेल्प से निकाला है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिवनेस ओके जो कि एक नॉलेज पार्टनर है नीति आयोग का तो उसने इस इंडेक्स में क्या है कर्नाटका ने क्या है टॉप क्या इनोवेशन के अंदर अब देखिए इनोवेशन क्या होता है नवाचार इसमें क्या होता है कि आप किसी भी फिजिकल एंटिटी को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो जाए ओके तो जो आप ऑन्टरप्रीन करते हैं वो क्या करते हैं इनोवेशन करते हैं ओके तो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें वो सारे पैरामीटर्स इंक्लूड हुए हैं जो कि आपके ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में होते हैं ओके तो इससे क्या होगा कि इंडिया को अपनी वो ग्लोबली रैंकिंग इंप्रूव करने में काफी हेल्पफुल रहेगी ओके अभी देख लेते हैं नीति आयोग की बात आई है तो नीति आयोग की फुलफॉर्म क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कब बनी थी एक जनवरी दो को इससे पहले क्या था प्लानिंग कमीशन और ये किसके अधीन आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहा है इसका डेली में चेयरमैन कौन है जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो और इनके एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं अभी कौन है नरेंद्र मोदी है तो वाइस चेयरमैन कौन है राजीव कुमार सीईओ कौन है इनके अमिताभ कांत ओके सर लास्ट क्वेश्चन है आज का कि आपको ये बताना है कि इंडिया और मंगोलिया में भी रिसेंटली एक्सरसाइज हुई थी ओके मिलिट्री एक्सरसाइज तो उसका नाम क्या है नोमेडिक एलिफेंट फोर्टीन नोमेडिक टाइगर फोर्टीन नोमेडिक लॉयन फोर्टीन ओके ऑप्शन डी है आपका बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन ए कि इनमें से कोई भी नहीं है तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए ओके तो अभी इंडिया और मंगोलिया में जो है नोमेडिक एलिफेंट नाम से एक एक्सरसाइज हुई है ओके और ये क्या था फोर्टीन एक्सरसाइज थी इंडिया और मंगोलिया के बीच में ओके ये उन्होंने मैं आपके पी से लेके आया हूँ ये वाली इमेज ओके तो ये आपके इंडिया का फ्लैग है पीछे मंगोलिया का आपको ये देख पता ना मुझे मंगोलिया क्या किसी कॉन्टिनेंट सॉरी क्या किसी समुद्र से टच करती है लैंड लॉक कंट्री ओके आपको मुझे उसमें कमेंट में बताना है तो फ्रेंड्स आज के इसमें इतना ही ओके तो आई होप आपको काफी मजा आया होगा थैंक यू सो मच हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए ओके नमस्कार जय हिंद